Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good morning, good evening, good afternoon, good night. So, we are going to talk about the Total Chia Hasra videos. We are going to talk about the Indian 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 அசையும் ஏற்றங்களில் தொழில்பட்ட விசை ஸோ மெக்னடிக் ஃபீல்டில் இது மூன்றாவது வீடியோ ஸோ அசையும் ஏற்றங்களில் தொழில்படும் விசையை பார்க்கும் பொழுது கவனம் இப்போ நான் என்ன செய்யப்படுறால் ஒரு கடத்தி ஒன்றுக்கு இருதன் ஒரு எல் நீளமான கடத்தி இதில் மேல் நோக்கின திசையில் மின்னோட்டம் ஓடுதுன்னு விருப்பம் இந்த கடத்தி ஒரு காந்த புலத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இங்கே நான் காந்த புலத்தோட அந்த கடத்தி அமைக்கிற கோணம் தொண்ணூறு பாகைன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறது இதை கவனிச்சுக்கிறோம் தொண்ணூறு பாகை ஸோ த்ரீ டியில் கிரும்பொழுது அந்த வியூ ஒழுங்கான விளக்கம் எடுத்த மண்டை லேசி தொண்ணூறு பாகையில் இருக்கிற நேரம் இப்போ மின்னோட்டம் இந்த திசையில் ஓடுதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் இதில் இலத்திரன்களில் பாய்ச்சல் இருக்கும் மின்னோட்டம் ஓடுதுன்னு சொன்னால் உண்மையில் இலத்திரன்களோட பாய்ச்சல் இந்த திசையில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் நினைச்சிருந்த அந்த இலத்திரனுங்கிற ஏற்றமே அந்த ஏற்றம் அசைகிறதுனால அதில் தொழிற்பட்ட விசை என்று சொல்லி அதுக்குரிய ஒரு சமன்பாடு அப்படி படிப்பிக்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது இதில் ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதிப்படி தொழிற்படுற விசையை பார்ப்போம் ஸோ எங்களுக்கு தெரியணும் ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதியில் சுட்டு விரல் காந்த புலம் நடுவிரல் மின்னோட்டம் இலத்திரன் இங்கே ஓடி வந்தாலும் மின்னோட்டம்ங்கிறது நேரேற்றத்திட பாதை ஸோ முன்னோக்கி என்ன செய்யணும் விரல் அப்போ உள்நோக்கி வைக்கணும் ஸோ கீழ்நோக்கி த்ரீ டிவி உள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அசையும் ஏற்றங்களில் கீழ்நோக்கி மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எஃப்எம் காந்த விசை தொழிற்படும் ஸோ இந்த காந்த விசை எப்படின்னு சொன்னால் ஈவன் புலத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இந்த மின்னோட்டத்துக்கும் செங்குத்தாக இருக்கும் இந்த இடத்துல முப்பரிமாணத்தில் அது நான் கீறினது விலங்குனா கிளியராகிக்கும் மேலே முப்பரிமாணத்தில் விளங்கணும் இது கோணம் இல்லை தொண்ணூறு பாகையை நான் அப்படி கிரிக்கும் சரி ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல தொழிற்பற்ற அந்த காந்த விசைக்கு உரிய சமன்பாடு ஈவன் சிம்பிளாக எஃப் சமன் பிஐ எல் என்ற சமன்பாட்டில் இருந்து நிறுவலாம் இன்னொரு மெத்தடு மீது ஐக்கிய பதிலாக பிரதிட்டு நிறுவுகிறது ஸோ எஃப் சமன் பிஐ எல்லில் பிரதிட்டம் இருந்தால் பி பி தான் ஐயுக்கு பதிலாக மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்துக்கு எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் அல்லது எலக்ட்ரிசிட்டியில் படிச்சுப்பீங்க டெஃபினிஷன் மின்னோட்டம்ங்கிறது ஓரளவு நேரத்தில் பாயிற மொத்த ஏற்றங்களின் அண் எண்ணிக்கை அளவுன்னு சொல்லி படிச்சுப்போம் ஐ செமன் கியூ பை டிஎன் சொல்லி அதிலிருந்து தான் எங்களுக்கு கியூ செமன் ஐ டி என்று ஒரு தொடர்பு எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த ஐயை நான் இதில் பிரதிடுவனாக இருந்தால் கியூ பாய் டி என்று வரும் இன்டு எல் ஸோ இங்கே எல்லோவா டி என்று சொல்லும் பொழுது தூரத்தின் கீழ் நேரம் வேகம் என்று வரும் ஆகவே இப்போ எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சமன்பாடு என்று வருது அசையும் ஏற்றங்களில் தொழிற்படுற காந்த விசைக்கு சமன்பாடு நான் எஃப்எம் என்று வச்சுக்கிறேன் எஃப்எம் சமன் பி கியூவி ஸோ பிஐஎல்ங்கிறது எல் நீல கடத்தியினோடு ஐ மின்னோட்டம் சென்றால் அதில் தொழிற்படுற காந்த விசைக்கு சமன்பாடு பிஐஎல் என்று வரும் இது எஃப்எம் சமன் பி கியூவி என்று வரும் இன்கேஸ் கடத்தியானது காந்த புலத்தோட அல்லது ஏற்றமானது காந்த புலத்தோட அல்ஃபா கோணம் அமைக்குமாக இருந்தால் இந்த இடத்த நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் காந்த புலத்தை அதுக்கு செங்குத்தாக துணிச்சு போட்டு அந்த இயக்கத்துக்கு ஏற்றத்தில் இயக்கத்துக்கு செங்குத்தான கூற துணிச்சிங்கன்னு சொன்னால் எஃப்எம்ங்கிறது பி கியூ வி சைன் அல்ஃபா அண்டு வரும் அந்த கோணத்தை பொறுத்து சைன் அல்ஃபாவா கொஸ் அல்ஃபாவாங்கிறத மாற்றிக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஒரு அசையும் ஏற்றத்தில் தொழிற்படுற காந்த விசைக்கு சமன்பாடாக இருக்கும் ஸோ இந்த சமன்பாட்டை வைத்து கொண்டு இப்போ எங்களுக்கு இங்கேயும் நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று கதைக்க போகிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை இந்த இடத்துல காந்த புலத்தில் திசையில் ஏற்றம் அசையுமாக இருந்தால் ரொம்ப அவதானம் காந்த புலத்தின் திசையில் ஏற்றம் அசையுமாக இருந்தால் அல்ஃபா பூச்சியம் சைன் அல்ஃபா பூச்சியமாக இருக்கும் ஆகவே காந்த விசை என்னவாக இருக்கும் பூச்சியமாக இருக்கும் இட் மீன் ஒரு காந்த புலத்தின் திசையில் மேபி உள்நோக்கியோ வெளிநோக்கியோ பிரச்சனை இல்லை காந்த புலத்தின் திசையில் என் ஒரு ஏற்றம் அசையுமாக இருந்தால் அதன் மீது காந்த விசை தொழிற்படாது என்கிற ஐடியா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பிறகு சில கேள்விகள் தீரி கண்டினியூவஸாக பார்க்குற நேரம் அது பயன்படும் ரைட் ஒருவேளை இந்த சமன்பாட்டுக்கு இந்த சமன்பாடு பிகியூவி என்ற சமன்பாட்டை மெத்தட் டூ இல்லை வே டூ என்று சொல்லலாம் வே டூ அல்ல அதை வச்சு மிளகப்படுத்தலாம் ஐக்கு ஒரு சமன்பாடு இருக்குது 
இந்த இடத்துல பாருங்க நான் எப்படி இதை விளக்கப்படுத்துறேன் என்றால் ஏற்றத்துக்கு சமன்பாடு கேபிட்டல் என் இன்டு இ என்று வைக்கிறார் அது என்ன என் இன்டு இ என்று சொல்லி வச்சதுக்கு ரீசன் என்ன ஒரு இலத்திரன் தர மொத்த இலத்திரன்கள்ல எண்ணிக்கை இறந்திருக்கும் பொழுது மொத்த ஏற்றம் என்று வரும் அதே நான் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும் ஐசமன் வி ஏ என் இ என்று சொல்லி ஒன்று படித்தோம் வி ஏ என் இன்டு இ என்று சொல்லி போட்டோம் இந்த சமன்பாட்டில் இருந்து கூடி என்ன செய்யலாம் என்றால் என் இ இந்த வி ஏ என் இக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த தொடர்பை எடுக்கலாம் வி கியூ வி இதை நீங்கள் உங்களுக்குரிய ஒரு எக்ஸசைஸாக செஞ்சு பாருங்கள் அப்படி இல்லை என்றால் இதுக்குரிய விடயத்தை நான் நோட்டில் டெலிகிராம் நோட்டில் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ரைட் இதுதான் ஏற்றத்தில் துளிப்படுற விசை ஓகே அதில் தொடர்ச்சியாக அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் காந்த புலத்தினுள் இலத்திரன் ஒன்றிட பாதை எப்படி என்று சொல்லி போட்டுருவோம் காந்த புலத்தில் இலத்திரன் ஒன்றிட பாதை கவனிங்க நான் பி என்று சொல்லி க்ராஸ் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கிறேன் இந்த போர்டரில் க்ராஸ் பண்ணி காட்டுகிறேன் மீனிங் இந்த ஏரியா முழுக்க ஃபுல்லாக உள் நோக்கி காந்த புல்லம் இருக்குது உள் நோக்கினா காந்த புல்லம் உருவாக்கலாம் எப்படி என்றால் இந்த போர்டுக்கு இந்த துண்டில் வடமுனைவு இருந்து ஆப்போசிட்டாக போர்டுக்கு உள் பகுதியில் தென் முனைவு இருக்குமாக இருந்தால் வட முனைவுலேருந்து தென் முனைவை நோக்கி சீரான காந்த புலம் உருவாக்கப்படும் ஸோ இந்த பிரதேசத்தில் ஒரு சீரான காந்த புலம் உள் நோக்கி இருக்குது என்று வைப்போம் இதில் நான் ஒரு இலத்திரன் ஒன்றை இந்த திசையில் வி என்ற கவியோட எறிகிறேன் இலத்திரன் ஒன்றை இந்த திசையில் அப்போ கவனிச்சுக்கணும் நான் திருப்பியும் இதில் விளக்கப்படுத்துறது ஃபுல்லாக ஹைலைட் பண்ணுறது த்ரீ டி வியூவில் நீ எடுக்கிற விதம் முக்கியம் கவனம் உள்நோக்கின காந்த புலத்துக்கு கிடையாக நான் எறிகிறேன்னு சொன்னால் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக எறிகிறோம் ஸோ இந்த ஏற்றத்தில் இலத்திரனில் ஒரு என்ன செய்யணும் காந்த விசை தொழிற்படணும் அந்த காந்த விசையில் திசையை கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னால் புலம் உள்ள இலத்திரண்ட பாதை இப்படி ஆனால் இது நடுவிரல் மின்னோட்டத்தில் பாதையாக இருக்கணுமே ஆகவே நம்ம அதை செய்யணும் ஆப்போசிட் அடுத்த சைடில் இந்த புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் நேரேற்றத்தில் திசை இங்கே இந்த கையை வச்சோம்னு சொன்னால் இப்படி கீழ் நோக்கி பெறுவதல் அதில் மீது தொழிற்படுகின்ற காந்த விசையில திசையை தரும் எஃப் எம் இங்க ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு சொன்னா புலம் உள்நோக்கி இருக்குது இயக்கம் கிடையாக இருக்குது விசை கீழ் நோக்கி இருக்குது மூன்று மூன்று கொண்டு செங்குத்து இயக்கத்துக்கு செங்குத்தாக விசை தொழிற்படும் பொழுது இயக்கத்துக்கு செங்குத்தாக விசை தொழிற்படுது ஆகவே இதில் அடுத்த கணம் என்ன செய்யும் சொன்னால் இந்த இலத்திரன் அந்த விசை தொழிற்படுற காரணத்தினால கொஞ்சம் என்ன செய்யும் என்றால் சிறிய சிறிய ஒரு இயக்கத்தில் கருதுறன் இந்த துண்டுக்கு வந்துடும் இந்த துண்டுக்கு வந்த பிறகும் தொடர்ந்து அதில் வேகம் இந்த திசையில் இருக்கும் ஸோ இப்போ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் காந்த விசைக்கு சமன்பாடு எழுதணும் என்றால் புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் என்றால் இலத்திரண்ட திசை இந்த திசையில் என்றால் மின்னோட்ட திசை அடுத்த திசையில் ரைட் மின்னோட்டம் அங்கே ஸோ செங்குத்தாக இந்த இயக்கத்துக்கு செங்குத்தாக காந்த விசை ஸோ தொடர்ந்தும் தொடர்ந்தும் இயக்கத்துக்கு செங்குத்தாகவே காந்த விசை தொழிற்படுவதனால நம்மள் தேறி இருக்கிறது இயக்க திசைக்கு செங்குத்தாக விசை தொடர்ந்து தொழிற்பட்டால் நிச்சயமாக அது வட்டப்பாதையில் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வட்ட இயக்கத்தில் இதில் மறுதலையாக படிச்சுப்பீங்க எப்படி வட்ட இயக்கத்தில் தொடலி வெளியே கதையும் மையத்தை நோக்கி விசையும் காணப்படுவோம்னு சொல்லி அந்த தொடலிக்கும் மையத்துக்கும் அடிப்பட்ட கோணம் தொண்ணூறுப்பாகும் ஸோ ஆகவே எப்போ அந்த விசையில் திசை மாறுதோ அல்லது இயக்கத்தில் திசை மாறுதோ அது வட்ட இயக்கத்தில் இருக்காது அந்த கன்செப்டின் அடிப்படையில் இந்த இலத்திரன் மீது தொடர்ந்து விசை செங்குத்தாக தொழிற்பட்டுறதுனால அது ஒரு வட்டப்பாதையை பூர்த்தியாக்கும் ஆக நான் இப்போ இதை அழிச்சு போட்டு ஃபுல்லாக விளையுலாக அந்த இலத்திரண்ட பாதையை நான் வட்டத்தில் கேரிக்கிறேன் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து நான் இந்த திசையில் ஒரு இலத்திரனை வி என்ற வேகத்தோட எரிஞ்சேன் இது ஒரு வட்டப்பாதையை பூர்த்தி செய்யுது மையத்தை நோக்கி ஒரு விசை காணப்படுது எஃப்எம் என்று மார்க் பண்ணுறேன் அந்த வட்டப்பாதையின் ஆரைய நான் கேபிட்டல் ஆர் அல்லது சிம்பிள் ஆர் ஏதோ ஒன்று வைக்கிறேன் ஸோ ஆக இப்போ நான் இதில் சமநிலைக்கு அல்லது மையத்தை நோக்கி என்ன சமன்பாடு எஃப் சமன் எம்ஏ என்ற சமன்பாடு போடுறேன் மையத்தை நோக்கி வட்ட இயக்கம் தானே மையத்தை நோக்கின விசை காந்த விசை சமன் மைய நாட்ட விசை சென்ட்ரி பீரியல் ஃபோர்ஸ் எஃப்சி என்று வைக்கிறோம் எஃப்எம்முக்கு சமன்பாடு நாங்கள் இப்போ படித்தோம் பிக்யூவி சைனல் ஃபவர் அது ரீசன் தொண்ணூறு பாகை 
सिंपल क्यू कैपिटल क्यू नॉन शिल्स राइट एफ सी की समान बाड़े एम वी स्क्याड ओवर आर एंड बरम आह वे वी वी वट नमन सन्नाल सो इन दर्द तलो रो समान बाड़े निकलाम आर की समान बाड़े एम वी इन कर्ड बी क्यू अंडर वाले समान बाड़े निकलाम आह वे इधर दान एक वट ये कतला एक वट ये कतला एरिये पढ़ रहा एक इलेक्ट्रंड आर की समान बाड़े काम दफ़ल तले सिंगुत्ता हरिये पढ़ अब इंगे नमल के नल्ला योशी के लाम योशी पार इंगे विवेर कदी हेलोड़े नान एरियम बोलो दे नल्ला वाले इंगे नमे विवेर कदी हेलोड़े एरियम बोलो दो अधे इलाथरंदा अब एमओ क्यू ओ बी ओ अधे कांदा पलमंडा मारली इंदा वेहम डबल आहना आरे रट्टी कप पड़म सो रंड मडंग वेहम अनसन्नल आरे रंड मडंगा ह वेहम इन्हें बी अंगरों दे टू बी आ हमारी नाल आर ए इतने आर आ हमारे टू आर टू टाइम्स आ हमारे कुरित्ते कुरित्ते उन दो इलेक्ट्रन अंदर इलेक्ट्रन के मट्टम इलेक्ट्रन एम प्रोत्न एम रेम बोलो द एम ओव क्यू अंदर रेशियो वैरी पटा दन आले आदम मारे कर लो राइट इधर ले इन्होरो इन्होरो वेड़े मंडर निंगे आमदा निकनम इधर वाले के मेम्सी क्यों ले आदेश संबंध माने नेहरा डी विला विना वारा दिल्ले इंशाल्लाह इधर वारे विना कल्ल द वारा लाम इपड़ी इंदा इप्पो पारेंगे नान इंदर तल्ल उंगल के केटन और केल्वी वेहम रट्टी के पड़म बोलो तो आरे रंड मडंगा हमन सोल अपन योशिंगो वेहम रंड मडंगन द आरे रंड मडंगन सुनाल अद पायनी के बंदी ये तूरम टू पाई आर सुट्टला हो जाने अदो वो रंड मडंगे आहवे में भी नेहरम कुडला हमने और कंसेप्ट वंदरम इवन आगे करन ओरे एडा तल्ल इरंदे वेवेर कदी हलोड़े एरिया पढ़ हन्द्रे इलेक्ट करन गलक के ओरे एडा तल्ल इरंदे वेवेर कदी हलोड़े एरिया पढ़ हन्द्रे इलेक्ट करन गलक के आरे मार पढ़म आरे मार पढ़म आनालम अदरे आलेबु कालम मारा अलेबु कालम मारुमा इल्ले अंगरा द केल भी अन्न बैलंगी एरिक करने में सुना इन्द समन बाटा M R omega, so in the V ke badala, even naan ena se yeh vendi varum, R omega ondu pootal, B Q V ke badala, R times omega saman, M R omega squared, R omega cancel ahum bada de, omega saman M over B Q ondu varum, so idu oru kuritth oru tohudhi ilatharan ke maradi ondu varum. So omega maradi yam sannal, obviously, alaybu kaalam maradi. आखिर एक और एक नाट तले इन द बारे दे उन दो सीरियर राउंड रह दिच्छे हर तरी पेरियर राउंड रह दिच्छे आलम बट रेंडम ऐड कर अंदर आले वो कालम अंगर दे समाना है मारलिया है रखूं राइट आधे ओके आने वो हालम समाना है मारलिया है रखूं राइट इन द अड़ तले इपर आंगर इधे मिन पुला मिन पड़ी रिक्रेशन द मेल नौकी तुली पड़ो, नाम कबड़ा मेरे कुरी केलन प्रोत्सन कुरी आदे, मेल नौकी तुली पड़ रहा था नाले, आदे अपड़ी ये इडंचुली बट्टरते हमें क्यों, इलेक्ट्रन इंगा वालंचुली बट्टरते हमें चीज़ के दे, प्रोत्सन इडंचुली बट्टरते हमें तो कौन डू, सेलो, अब इलेक्ट्रन नहीं हम प्रोत्सन नहीं हम उधर � प्रोत्सन्द तीनी वो कूड़े अदा नाले तीनी वो कूड़े अंगर अदा नाले आरे कूड़ा वाह है रखूँ सो इन द माध्यम से लक्षण सब टोड़ा नम्मे इधर नसीब बन गया हम योशिची आंसर लेट कर बन्दी बर राइट इधर ला इधर ला अर्थ और कथे हेलो डे सेट करें पम पापों इन द ले इन द दान नम्मे लक्षण होलिन बड़ाई ओरो इन मिन पुला मट्टू मिरकरा ओरो प्रदेश अत्तला मिन पुला मट्टू मुल्लो ओरो प्रदेश अत्तला ओरो इलत्तरन आले नेर होट्टले सेल्ला लाम नेर होट्टले सेल्ला लाम आनाल इन्नतोड़ा सेल्ले लाज जलंगो मारा कदी ओड़ा सेल्ला मुड़िया दे इलत मिन पुला मट्टो मिन पुला मंडा ये इरक्कर ओरो प्रदेश अत्तला इलत्तरन आले नेर होट्टले सेल्ला लाम मारा कदी इले सिल्ला मुड़िया दे सो इन्द मंदरी याना इधर कदा एप्पडी इंसान नांग कावनी चिकोंगो 
இந்த திசையில் மின்புலம் இருக்கிற இடத்துல நான் ஒரு இலத்திறனை இந்த திசையில் எரிவனாக இருந்தால் நல்ல தெளிவாக நம்ம மின்புலத்திட திசையில் எரிவனாக இருந்தால் மறையேற்றத்தில் மின்புலத்துக்கு எதிர் திசையில் மின் விசை துளிப்படும் மறையேற்றத்தில் மின்புலத்துக்கு எதிர் திசையில் மின் விசை துளிப்படும் நேரேற்றத்தில் மின்புலத்தின் திசையிலேயே மின் விசை துளிப்படும் ஸோ இங்கே நான் வளம் நோக்கி எரிகிறன் இடம் நோக்கி என்னை இது விசைக்கிறதுனால அது நேர்கோட்டில் போய் ஒரு கட்டத்தில் ஓய்வடைஞ்சு திருப்பி இந்த திசையில் பயணிக்கும் வடதிர பாதை நேர்கோடாக இருக்கும் இது ஒரு முதலாவது கேஸ் ரெண்டாவது கேஸ் மின்புலம் இப்படி உள்ள பகுதியில் நான் இலத்திறன் ஒன்ற இந்த திசையில் வீவேகத்தோட எரிவனாக இருந்தால் இங்கே மின்புலத்துக்கு எதிர் திசையில் தான் மின் விசை துளிப்படும் அதனால் இது இந்த திசையில் அப்படி கிடையாக நேர்கோட்டி பாதையில் இயங்கும் ஆனால் மாறா கதி அல்ல இது கூடி கதி குறைஞ்சு ஓய்வடைஞ்சு பூச்சியமாகி எதிர் திசையில் ஆர்முடுகும் இது இந்த திசையில் ஆர்முடுகி கொண்டு செல்லும் ஏன் விசை துளிப்படுது விலையில் விசை ஆர்முடுகி கொண்டு செல்லும் ஆகவே மாறா கதி அல்ல நேர்கோடாக இருக்கும் இது வல்லாத மூன்றாவது ஒரு உதாரணம் ஒன்று தாரன் மின்புலம் இந்த திசையில் இருக்கும் பொழுது நான் கொஞ்சம் சரிந்த இந்த இந்த திசையில் வி என்ற வேகத்தோட இலத்திறனை எரிஞ்சா இலத்திறனா மின்புலத்துக்கு எதிர் திசையில் மின் விசை துளிப்படும் ஆகவே இப்படி போக வேண்டிய இப்படி போக வேண்டிய அந்த இலத்திறன் அப்படியே விளையுலாக திரும்பி இந்த விசை இருக்கிற திசை பக்கம் வளைஞ்சிடும் ஆகவே என்ன கிடையாது நேர்கோடும் கிடையாது மாறா கதியும் கிடையாது நாலாவது பகுதி இலத்திறன் மின்புலம் இந்த திசையில் இருக்கிற நேரம் ஒருவேளை இலத்திறனை நான் செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எரிவனாக இருந்தார் ஒரு இலத்திறனை செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எரிவனாக இருந்தார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூடி மின் விசை இட திசை இப்படி இருக்கிறதுனால அதில் பாதை நான் டபுள் எரோ மார்க் பண்ணுறேன் அதில் பாதை இது போயிட்டு இந்த திசையில் வரணும் இது இந்த திசையில் ஆரம்பிடும் ஸோ வலை பாதையாக இருக்குமே தவிர நேர்கோடாக இருக்காது திருப்பி இருக்க கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில் நேர்கோடும் கதையாது மாறா கதையும் கிடையாது இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில் நேர்கோடு ஆனால் மாறா கதை கிடையாது ஆக இதை ஒரு ஜென்ரல் ரூலாகவே தரலாம் மின்புலம் மட்டுமுள்ள பிரதேசத்தில் இலத்திரன் இலத்திரனுக்கு படிப்பிச்சா புரோத்தனுக்கும் அதே தான் கவனிச்சோம் அந்த மாதிரி நியூட்ரனுக்கும் அதே தான் இவன் நியூத்திரனுக்கு நம்ம ஏற்றம் இல்லைங்கிறதுனால நியூத்திரன் இப்போ இந்த இடத்துல விடுவோம் அந்த இடத்துல திணிவு தானே இருக்குது ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க இலத்திரன் புரோத்திரனுக்கு அது மாதிரி அல்ஃபா பீட்டா கதிர்களுக்கு எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நேர்கோட்டில் செல்லலாம் மாறா கதியில் செல்ல முடியாது இது மின்புலம் மட்டும் உள்ள பிரதேசத்தில் அதே மாதிரி கவனிச்சுக்கோங்க காந்தப்புலம் மட்டும் உள்ள பிரதேசம் காந்தப்புலம் பி என்கிறது மட்டும் உள்ள பிரதேசத்தில் ஒரு இலத்திறனால் என்ன செய்யலாம் நேர்கோட்டில் போகலாம் அதே மாதிரி அந்த இலத்திறன் என்னவாகவும் போகலாம் மாறா கதையோடையும் பயணிக்கலாம் இதுக்குரிய உதாரணத்தான் தாரன் எப்படி ஒரு காந்தப்புலம் மட்டும் உள்ள பிரதேசத்தில் இலத்திறன் நேர்கோட்டில் செல்லுமன்னு சொன்னால் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முதலாவது உதாரணம் இப்போ நம்ம இங்கே கதைச்ச மாதிரி உள்நோக்கி என்ன இருக்கும் பொழுது காந்தப்புலம் இருக்குது நான் இப்படி க்ரோஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த பவுண்டரியில் உள்நோக்கி காந்தப்புலம் இதில் நான் ஒரு இலத்திறனை உள்நோக்கி வி என்ற கதையோடைய எரிவனாக இருந்தால் புலத்தின் திசையில் எரிந்தால் விசை தொழிற்படாது ஸோ விசை தொழிற்படாட்டி அதில் பயண பாதையில் மாற்றம் ஏற்படாது ஸோ நேர்கோட்டில் உள்ளே போகும் அல்லது வெளிநோக்கி எரிஞ்சா அதுவும் என்ன அதே திசையில் தானே அல்ஃபா பூச்சியத்துக்கும் விசை பூச்சியம் அல்ஃபா நூற்றி எண்பதும் சைன் நூற்றி எண்பதும் ஜீரோ தான் ஆகவே காந்த விசை எதுவுமே துளிப்படாது ஆக நேர்கோட்டில் செல்லலாம் மாறா கதையில் செல்லலாம் கவனம் இந்த இடத்துல என்ன மீது நேர்கோடு ப்ளஸ் மாறா கதி இது முதலாவது அப்போ நேர்கோடு மூக்கி மாறா கதியை மூக்கி ரெண்டாவது ஒரு உதாரணம் ஒன்று நல்லா வரைக்கவங்க காந்தப்புலம் எப்படி இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் உள்நோக்கி காந்தப்புலம் இருக்கிற இந்த பிரதேசத்தில் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பார்த்த ஒரு உதாரணம் மாதிரி இதுக்கு முன்னுக்கு அசைமேற்றங்கள் இலத்திரண்ட பாதை பார்த்தோமே இலத்திரனை செங்குத்தாக எரியும் பொழுது 
அது ஒரு வட்டப்பாதையில இயங்கும் ஆகவே நேர்மோடுங்கிறது வராது ஆனா மாறா கதிங்கிறது வரும் அப்ப நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா காந்தப்புலம் மட்டும் இருக்கிற பிரதேசத்துல இளத்துல நேர்கோட்டிலையும் போகலாம் மாறா கதையிலையும் போகலாம் நேர்கோட்டில மாறா கதையிலையும் போகலாம் மூணு விஷயம் இது நேர்கோட்டில மாறா கதி இது மாறா கதி சரி ஆக இந்த கன்செப்ட விளங்கிக்கணும் இப்ப அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு கதை ஒண்ணு கதைக்கிறேன் இப்ப நான் என்ன ஒன்றோ அதே திசையில அறிஞ்சன் அடுத்தது செங்குத்தாக அறிஞ்சன் அப்ப அதுக்கு அடுத்தது நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்தணும் என்னன்னா ஒரு சாய்ந்த திசையில எரிந்தால் இதை நான் விளக்கப்படுத்துறத கொஞ்சம் தெளிவாக விளங்கிடுவோம் ஸோ நான் இப்ப சொல்ல போறது மூன்றாவது ஒரு சாய்ந்த திசையில் எரிகிறோம் எப்படி அந்த சாய்ந்த திசைங்கிறது கவனம் கவனிக்கல உள் நோக்கி காந்த புலம் இருக்குது சரி உள் நோக்கி காந்த புலம் இருக்குது நான் அந்த மாக்கரில் திசையை காட்டுறது நல்லா விளங்கிக்கணும் ஃபஸ்ட்டுக்கு எரிகிறது எப்படின்னு சொன்னா இந்த 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 எரோ மாக்கங்கிறது அது எரிகிற திசை நோட் பண்ணுங்கோ இப்படி செங்குத்தா உள் நோக்கி எரிஞ்சோம் அதே மாதிரி அல்லது இப்படி வெளி நோக்கி வர மாதிரி இப்படி எரிஞ்சாலும் ரைட் அதில் விசை எதுவும் துளிப்படாது நேர்கோடு மாறாக்கதி ரெண்டாவது உதாரணம் நான் சொன்னேன் இந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக புலம் உள் நோக்கி மாக்கர பார்க்கணும் கிடையாக செங்குத்தாக என்னும்போது வட்டப்பாதை அது நோக்கி தானே இப்ப மூன்றாவது சொல்ல போறேன் இப்படி என்ன சாய்ந்த திசைன்னு சொன்னால் எப்படி இருந்தா இப்ப பாருங்க இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு ஆங்கிளோட இப்படி உள்ளுக்கு எரியுது எரியும் பொழுது இந்த போர்டோட அதாவது இந்த தளத்தோட இந்த இலத்திரன் ஒரு கோணம் உண்டு அமைக்குது ஆகவே ஒரு சரிஞ்ச திசையில வரும் பொழுதோ அந்த கோணத்தை நான் அல்ஃபா கோணம்ங்கிறேன் இப்ப நான் அது த்ரீ டில உங்களுக்கு கீறி காட்டுவனாக இருந்தா இப்படி உள் நோக்கி காந்த புலம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இது நோட் போல் இது சவுத் போலங்கிறதுனால இப்படி காந்த புலம் இருக்கு தானே இல்லை நோட் போல் எங்கால வச்சுக்கிறோம் இந்த ஏரியாவில் சோசிங்க ரைட் ஸோ இப்போ நான் இந்த தளத்தோட ஒரு அல்ஃபா இங்கே பாருங்க இதான் இது செங்குத்து இதோட ஒரு அல்ஃபா கோணம் சாய்ச்சி வீசுறேன் ஆகவே இந்த வேகத்துக்கு ரெண்டு கூறி இருக்கும் வி கொஸ் அல்ஃபா அண்டு உள் நோக்கின கூறி இருக்கும் வி சைன் அல்ஃபா அண்டு சொல்லி செங்குத்து கூறி இருக்கும் அப்ப நான் சொல்வது திருப்பி வழங்க இப்படி சரிச்சு வீசும் பொழுது கிடையோட அமைக்கிற கோணம்ங்கிறதுனால வி கொஸ் அல்ஃபான்னு சொல்லி கிடை கூறுண்டிருக்கும் வி சைன் அல்ஃபான்னு சொல்லி உள் நோக்கின கூறிக்கும் உள் நோக்கின கூறால நேர்கோட்டில் போகணும் கிடை கூறு செங்குத்து கூறால வட்டப்பாதை அப்ப இங்க எப்படி நடக்கும் வட்டப்பாதையில பயணித்து கொண்டு நேர்கோட்டில் போகணும் ஆகவே அதுல பாதையை கெஸ்ட் பண்ணிடுமா வட்டப்பாதையில பயணித்து கொண்டு நேர்கோட்டில் போகணும்னு சொன்னால் ஆகவே இந்த மாதிரியான ஒரு திசையில போகும் அதை சொல்றது சுருளி பாதை என்று சொல்றது ஸ்பைரலாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு காந்த புலம் மட்டும் உள்ள பிரதேசத்துல ஒரு ஏற்றத்துல பாதைகள் எவ்வாறு இருக்கலாம் என்றா நேர்கோடாக இருக்கலாம் அடுத்தது மாறாக்கதியோட ஒரு வட்ட இயக்கமாக இருக்கலாம் அல்லது சுருளி பாதையாக இருக்கலாம் புலத்தின் திசையில நேர்கோடு செங்குத்தாக இருந்த வட்டம் சாய்வாக இருந்தால் சுருளிப்பாதை ரைட் இப்ப மின்புலம் மட்டும் ஓகே காந்த புலம் மட்டும் ஓகே அடுத்தது என்னென்றால் இதில் தொடர்ச்சி மின்புலமும் காந்த புலமும் உள்ள பிரதேசத்தில் ஒரு இலத்திரனால் நேர்கோட்டில் மாறாக்கதியில் போகிறோமா ஏன்னா எங்களுக்கு பாருங்க இந்த இலத்திரன் உண்டு நேர்கோட்டில் மாறாக்கதியில் வார ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் மின்புலத்தை வச்சு எடுக்கலாம பேத்து ஆனால் இப்ப இன்னொரு கன்செப்டில் இது எடுக்கிறேன் பாருங்க மின் புலமும் இருக்குது காந்த புலமும் இருந்தால் மின் புலமும் காந்த புலமும் இருந்தா ஒரு இலத்திரனை நேர்கோட்டில் மாறாக்கதியில் புக வைக்கலாம் இயங்க வைக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் உதாரணமா இந்த திசையில கவனம் ஒரு இலத்திரன் இந்த திசையில போகுதுன்னு வைப்போம் இந்த திசையில போகுது இலத்திரன் இப்ப கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ஏரியாவில் மேல் நோக்கி ஒரு மின்புலம் காணப்படுதுன்னு வைப்போம் மேல் நோக்கி மின்புலம் காணப்படுது இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு நாள் யோசிச்சுட்டு வரணும் இந்த இலத்திரனில் தொழிற்படுற மின் விசையில திசை இப்படி இருக்கணும் மறையேற்றங்களில் மின்புலத்தின் திசைக்கு எதிர் திசையில் மின் விசை தொழிற்படும் ஸோ மின் விசை எதிர் திசையில் தொழிற்படும் 
ஆகவே கவனம் இந்த இலத்திரனில் மின் விசை கீழே தொழிப்படுது என்னுடைய நிபந்தனை என்ன நேர்கூட்டில் மாறாக்கதியோடு போகணும் அப்போ இந்த இலத்திரனின் மீதான விளையுள் விசை பூச்சியமாகணும் அப்போ விளையுள் விசை பூச்சியமாகணும்னு சொன்னால் மேல் நோக்கி ஒரு விசை ஒன்று வரணும் அந்த மேல் நோக்கின விசை காந்த புலத்தால் வர விசையாக இருக்கணும் ஆகவே கண்டிஷன் நான் ரிவர்ஸ்லாம் செஞ்சுட்டு போகிறோம் கவனிங்கோ எஃப்இஏ சமப்படுத்துகிற மாதிரி எஃப்எம் வரணும் என்றால் எந்த திசையில் காந்த புலம் வரணும் என்று கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி சுட்டுவரல் காந்த புலம் காந்த புலத்தோட திசை இன்னும் தெரியாது நடுவரல் மின்னோட்டம் இலத்திரன் இப்படி போகுதுன்னு சொன்னால் மின்னோட்டத்தில் திசை இந்த திசையில் வைக்கணும் பெருவரல் காந்த புலத்தின் திசை ஆகவே இந்த திசையில் மின்னோட்டம் மேல் நோக்கி காந்த புலம் சாரி மேல் நோக்கி விசை வரணும் என்றால் வெளி நோக்கி காந்த புலம் இருக்கணும் ஆக இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவில் வெளி நோக்கி காந்த புலம் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் இந்த மின்புலத்திலையும் இந்த காந்த புலத்திலையும் திசைகளை பாருங்க மேல் நோக்கி கா மின்புலம் வெளி நோக்கி காந்த புலம் ஒன்று கொண்டு செங்குத்து ஆக ஒன்று கொன்று செங்குத்தான மின்புலமும் காந்த புலமும் உள்ள பிரதேசத்தில் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தான மின்புலமும் காந்த புலமும் உள்ள பிரதேசத்தில் ஒரு இலத்திரனால் நேர்கோட்டில் மாறாக்கதியில் பயணிக்கலாம் ஒரு இலத்திரனால் நேர்கோட்டில் மாறாக்கதியில் பயணிக்கலாம் சரி இப்போ இதே ஏற் மின்புலம் காந்த புலம் இருக்கிற இதே திசையில் இருக்கிற இந்த பிரதேசத்தில் ஒரு புரோத்திரன் எரிஞ்சா அது எந்த திசையில் வளையும் உடனே நிறைய பேர் ஐடியா இது புரோத்தனன்னு சொல்லும் பொழுது மின் விசை திசை மேலே புரோத்தனன்னு சொல்லும் பொழுது மின் விசை திசை மேலே அப்போ காந்த விசை மேலே ஆகவே மேல் நோக்கி வளையும்னு சொல்லி பிழையான ஆன்சரை கொடுக்க பார்ப்பாங்க கவனிச்சுக்கோங்க நான் இப்போ புரோத்தனுக்கு எழுதுகிறேன் இது புரோத்தனன்னு சொன்னால் நேரேற்ற மின்புலத்தின் திசையில் தான் நேரேற்றத்தில் மின் விசை தொழிப்படும் ஆகவே மின் விசையில திசை மேல் நோக்கி வந்துடும் அப்புறம் காந்த விசையில திசையை கண்டுபிடிங்க புலம் வெளியால் மின்னோட்டம் அங்கே ஸோ கீழ் நோக்கி காந்த விசை ஆக கீழ் நோக்கி காந்த விசை ஸோ ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாகத்தானே இருக்கும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஒரு இலத்திரன் ஒன்று கொன்று செங்குத்தான மின்புலமும் காந்த புலமும் உள்ள பிரதேசத்தில் விலகலின்றி செல்லும் என்று சொன்னால் அதே கதையோட எரிஞ்ச புரோத்தனம் விலகலின்றி செல்லும் சரி ஆனால் மின் விசையிலையும் காந்த விசையிலையும் திசைகள் புறமாற்றி கொள்ளும் மின் விசையிலையும் காந்த விசையிலையும் திசைகள் புறமாற்றி கொள்ளும் இப்போ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த விலகாமல் செல்லுவதற்குரிய விலகாமல் செல்லுவதற்குரிய நிபந்தனை என்னன்னு பார்க்கணும்னு சொன்னால் காந்த விசை யாருக்கு சமனாயிருக்கணும் மின் விசைக்கு சமனாயிருக்கணும் காந்த விசைக்கு சமன்பாடு பி கியூ வி மின் விசைக்கு சமன்பாடு கியூ இ ஆகவே ஏற்றம் வெட்டுப்படும் ஸோ பி சமன் இ ஓவா பி என்ற ஒரு தொடர் கொண்டு வரும் ஸோ இந்த பருமனுடைய வேகத்தோடு நாங்கள் எரியும் பொழுது ஒரு இலத்திரன் விலகல் என்று சொல்லும் இதே தான் எது ஒரு புரோத்தன் எரிஞ்சாலும் விலகல் என்று சொல்லும் ரீசன் ஏற்றம் வெட்டுப்பட்டு போகுது புரோத்தன் எரிஞ்சாலும் விலகல் என்று செல்லும் ஆகவே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த அடிப்படையாக கொண்டு இந்த எஃப்எம் சமன் எஃப்இ என்ற கன்செப்ட் அடிப்படையாக கொண்டு தான் ஹோலின் விளைவு என்ற ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது நம்ம தொடர்ந்து அடுத்தது ஹோலின் விளைவு எப்படி உருவாகுது என்கிறத பார்ப்போம் ரைட் இந்த ஹாலின் விளைவை பார்க்க முனுக்க நம்ம இந்த ஆறை எப்படி வரும்னு சொல்லி அதில் ஒரு உதாரண கேள்வி வந்து பார்த்து போடுவாருன்னு கவனிச்சுக்கோங்க இந்த உதாரணம் எப்படின்னு சொன்னால் உள்நோக்கி பி என்ற காந்த புலம் உள்ள பிரதேசம் ஒன்றுக்குள்ள உள்நோக்கி பி என்ற காந்த புலம் உள்ள பிரதேசம் ஒன்றுக்குள்ள சம கதிகளுடன் தனித்தனிய இலத்திரன் புரோத்திரன் நியூத்திரன் அல்ஃபா பீட்டா கேம் என்ற துணிக்கைகளை ஏறிடும் ஃபஸ்ட்டுக்கு இலத்திரன் இந்த துண்டுக்கு வர்றதுன்னு சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்க இந்த திசையில் வர்ற இலத்திரனுக்கு எந்த திசையில் காந்த விசை தொழிப்படுமென்று பார்க்க மாட்டா புலம் உள்ளே இலத்திரன் இப்படி வருதுன்னு சொன்னால் திசை மின்னோட்ட திசை இப்படி வைக்கணும் ஆகவே கீழ் நோக்கி கீழ் நோக்கி விசை தொழிப்படுறதுனால இலத்திரனானது இவ்வாறு ஒரு வளஞ்சுழி பாதை ஒன்ற அமைக்கும் இது யாரோட பாதை இலத்திரண்ட பாதை புரோத்தனன்னு பார்க்கும் பொழுது இடஞ்சுழி என்று வரும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கோ இரண்டு ஆறைகளும் சமனா அங்கிறத எதை வச்சு முடிவெடுக்கணும்னா நேரத்தோடு நம்ம முடிவெடுத்தோம் எஃப்எம் எஃப்சிக்கு சமனாக இருக்கணும் என்று சொல்லி பி கியூ வி செவன் எம்வி ஸ்கேடோவா ஆர் என்று சொல்லி பார்த்தோம் 
வெட்டணம் என்றால் ஆர் ஐ செவன் எம்வி என் கீழ் பி கியூ ஒன்று வரும் ஸோ இங்கே சம புலம் சம கதி ஸோ எம்ஓவ கியூ அண்ட தொடர்பை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இலத்திரனை விட புரோத்தனுக்கு திணிவு கூடங்கிறதுனால ஆரை கூட அரை கூடங்கிறதுனால அதில் வளைவு குறைவாக இருக்கும் இது புரோத்தனுக்குரியது நியூத்திரன் வருமாக இருந்தால் நியூத்திரனுக்கு என்ன இல்லை ஏற்றம் இல்லைங்கிறதுனால அதில் டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது அது நேராகவே போய் சேரும் இதே நேரம் ஒரு அல்ஃபா வருமாக இருந்தால் அல்ஃபாவுக்கு மேலே புரோத்தன் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஒன் ஒன் என்று சொல்லுவோம் அல்ஃபா பிளஸ் டூ ஃபோர் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே திணிவின் கீழ் ஏற்றம் திணிவின் கீழ் ஏற்றம்ங்கிறது ரெண்டு மடங்கு பெருசுங்கிறதுனால அல்ஃபாவுக்குரிய ஆறை இரண்டு மடங்கு பெரியது ஸோ அதனால் வளைவு குறைவாக இருக்கும் ஆரை சின்னதுன்னு சொன்னால் வளைவு கூட ரைட் பீட்டா பீட்டாவும் இலத்திரனும் ஒரே இயல்புடையது கேமா கேமாவுக்கு ஏற்றம் கிடையாது அதனால் அது நேராக சொல்லும் இந்த இடத்துல இருப்பு ஆளான விளைவை புறக்கணிச்சிக்கிறோம் ரைட் இருப்பு விசை கொஞ்சம் சில பண்ணுறது இல்லை ஆக இதுதான் ஒரு காந்த புலம் ஒன்றுக்குள்ள இலத்திரன் போத்தனாக வெற்றுங்க இயக்கம் கவனம் நான் செங்குத்தாக எரிஞ்சிக்கிறேன் அதனால தான் வட்டப்பாதைகளை அது ஆற்றுகின்றது ரைட் அதுக்கடுத்து இன்னொரு கதை ஒன்று விற்கிது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காந்த புலத்தின் உள் வைத்து எரியப்பட்ட இலத்திரண்ட பாதை தான் வட்டப்பாதையாக இருக்கும் சரி காந்த புலத்தினுள் அப்படின்னா அந்த வசனம் முக்கியமே காந்த புலத்துக்கு உள்ளுக்க வச்சு ஒரு இலத்திரன் எரிஞ்சாத்தான் அது முழு வட்ட பாதையை ஆற்றும் தவிர காந்த புலத்துக்கு வெளியால் இருந்த அந்த இலத்திரன எரிவமாக இருந்தால் அது முழு வட்ட பாதையை ஆற்றாது சரி அதை எப்படி நம்ம சரியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ற கீறுறதுக்கு லேசான நேத்தர் அப்படின்றால் ஒருவேளை நான் இப்படியான ஒரு பகுதியில் கீறுவனாக இருந்தால் சரி இப்படி ஒரு இலத்திரன எரிவனாக இருந்தால் இவ்வளவு தூரம் வைத்துக்கொண்டு இங்கால நேர்கோட்டில் செல்ல முழு வட்டப்பாதையை அமைக்கவே இல்லாத ஒரு பொழுதும் சரி ஆக காந்த புலத்தினுள் வைக்கப்பட்ட இலத்திரனானது முழு வட்டப்பாதை அமைக்கலாம் புலத்துக்கு வெளியே இருந்து எரியப்படுகின்ற இலத்திரன் ஒரு பொழுதும் முழு வட்டப்பாதையை நிகழ்த்தாது அந்த கதை அதையும் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா நல்லா ஓகே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஹோலின் விளைவு ஹோலின் அழுத்தம் ஹோலின் விளைவு என்ற என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஹோலின் விளைவு அந்த ஹோலின் விளைவு எப்படி உருவாகுது என்று பார்ப்போம் இது ஒரு கடத்தி ஒரு பிளாக்காட்டை நான் த்ரீ டியில் கீழிக்கிறேன் இந்த கடத்தியினோடு வலது பக்கத்தில் மின்னோட்டம் ஓடுது ஸோ இப்போ உள்நோக்கி காந்த புலம் இருக்கிற சந்தர்ப்பம் கவனம் இதில் இது நான் இந்த வியூவில் கீறி காட்டுவனாக இருந்தால் இந்த கடத்தியை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டு நான் சொல்கிறது இந்த திசையில் மின்னோட்டமும் உள்நோக்கி காந்த புலமும் உருவாகிற சந்தர்ப்பம் அப்படின்றால் இந்த திசை தான் உள்நோக்கி த்ரீ டியில் யோசிச்சிங்கிட்ட உள்நோக்கி இது வலம் நோக்கி உள்நோக்கி இது கீழ் நோக்கி ஸோ அந்த உள்நோக்கி காந்த புலம் இருக்கிறத நான் குறைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஆ இந்த திசையில் காந்த புலம் இருக்கிற நேரம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த கடத்திக்குள்ளே இந்த திசையில் வலம் நோக்கி மின்னோட்டம் ஓடுமாக இருந்தால் இதில் இலத்திரன்களில் இலத்திரன்களில் அசைவு நகர்வு திசை இந்த திசையில் இருக்கும் வி என்ற கதியோட நகரதுன்னு வைக்கலாம் இலத்திரண்ட நகரல் கதிகள் வி என்ற திசையில் வி என்ற பெருமதியில் இருக்கும் இப்போ கவனிச்சுக்கணும் இதில் மின்னோட்டம் ஓடுது எப்படி ஒரு காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக மின்னோட்டம் ஓடுது அல்லது இலத்திரண்ட இயக்கம் இயக்குது காந்த புலம் உள்நோக்கி இயக்குது கிடையாங்கிறது செங்குத்து வளம் நோக்கிங்கிறது ஆகவே அந்த இலத்திரண்ட காந்த விசை துளிப்பட போகுது ஸோ புலம் உள்ளே இலத்திரண்ட பாதை இங்கே என்றால் மின்னோட்டம் இந்த திசையில் புலம் இங்கே மின்னோட்டம் இந்த திசையில் ஆகவே மேல் நோக்கி ஒரு காந்த விசை துளிப்படும் கவனிச்சிக்கணும் இந்த த்ரீ டியில் த்ரீ டியில் நீங்கள் விளங்கி எடுத்தீங்கன்ற தான் இது ஈஸியாக இருக்கும் எஃப்எம் காந்த விசை மேல் நோக்கி துளிப்படும் மேல் நோக்கி காந்த விசை துளிப்பட்டதுனால வர்ற இலத்திரன்கள் எல்லாம் மேல் நோக்கி விலக ஆரம்பிக்கும் ஒரு காந்த புலத்துக்குள்ள ஒரு கடத்தியில வச்சு மின்னோட்டம் ஓடுறதுனால 
அதில் தொழிற்படுற காந்த விசை காரணமாக இலத்திரன்கள் விலக ஆரம்பிக்கும் விலகி இந்த மேல் பகுதியில் இலத்திரன்களோட அளவு கூடிக்கொள்ளும் ஒப்பீட்டு அளவில் இந்த கீழ்ப்பகுதி கீழ்முகத்தில் நேரேற்றத்தோட அளவு கூடிக்கொள்ளும் தெளிவாக விளக்கணும் ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு பக்கத்துக்கு பேர் வைக்கிறேன் ஏ டி சிடி என்ற மேல் பக்கம் பி கியூ ஆர்எஸ் என்ற கீழ்ப்பக்கம் ஸோ கவனம் இப்போ மேல் பகுதி மைனஸ் கீழ்ப்பகுதி ப்ளஸ் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸில் இருந்து மைனஸை நோக்கி என்ன இருக்கும் என்றால் ஒரு மின்புலம் உருவாகும் இந்த இடத்துல சில பேருக்கு ஒரு இஷ்யூஸ் வரலாம் ஒரு கடத்திக்கு உள்ளுக்க மின்புலம் இருக்கியலுமா சுயாதீனமாக இருக்கியல அது இது ஃபோர்ஸ் பண்ணி காந்த புலத்தால் உருவாக்குறமே கவனம் ஸோ மேல் நோக்கி மின்புலம் வந்தால் அதுக்கு அடுத்த விடயம் தெரிஞ்சிக்கணும் இந்த மின்புலம் மேல் நோக்கி வந்தால் இந்த இலத்திரனின் மீது இலத்திரனின் மீது இப்போ எதிர் திசையில் மின்புலத்துக்கு எதிர் திசையில் மின் விசை தொழிற்பட தொடங்கும் ஆக தொடர்ந்து மின்னோட்டம் ஓட ஓட இலத்திரன்கள் விலக விலக மேல மைனஸ் கீழே ப்ளஸ் அளவு கூட மின்புல வலிமையிட அளவு கூட மின் விசையிட பருமனும் கூடி ஒரு கட்டத்தில் இந்த எஃப்எம்முக்கு சமனாக எஃப்இ வந்துடும் அந்த எஃப்எம்முக்கு சமனாக எஃப்இ வந்த உடனே மேலும் ஏற்றங்கள் விலகாது அந்த விலகாமல் ஒரு உறுதி நிலையை அடையும் அந்த உறுதி நிலையில் மேல் கீழ் முகங்களுக்கிடையில் ஒரு அழுத்த வேறுபாடு காணப்படும் அந்த உறுதி அழுத்த வேறுபாட்டுக்கு பேர் தான் ஹோலின் அழுத்தம் என்று சொல்வது ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதுக்குரிய இதில் ஒரு ரைட் ஒரு ஹோல்ட் மானிய இணைச்சு வச்சிருப்பனாக இருந்தால் ஆரம்பத்தில் விட போக போக அதில் ஹோல்ட் மானியில் வாசிப்பு கூடி ஒரு கட்டத்தில் மாறாமல் இருக்கும் அந்த மாறாமல் இருக்கிற அந்த அழுத்தத்தை நான் விஹெச்னு வைக்கிறேன் அதுதான் ஹோலின் அழுத்தம் அந்த விஹெச்சுக்கான கோவை தான் நாங்கள் இப்போ எடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல நான் தரவுகள் சிலதை குறிக்கிறேன்னு கவனிச்சுக்கோங்கோ இந்த மேல் கீழ் தட்டுகளுக்கு இடையிலான தூரம் டி என்று வைக்கிறேன் இந்த கடத்தியில தடிப்பு டி என்று வைக்கிறேன் இந்த கடத்தியில நீளம் எல் என்று வைக்கிறேன் சரி இப்ப இந்த ஹோலின் அழுத்தம் விஹெச்சுக்கான ஒரு கோவை நிறுவறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ கவனிங்கோ எப்போ நாம் இந்த ஹோலின் அழுத்தம்ங்கிறத உருவாக்குறோம் என்று சொன்னால் கன்செப்டை யோசிக்கிறோம் என்றால் ஏற்றங்கள் விலகாத நிலையில் ஏற்றங்கள் விலகாத நிலையில் எஃப்எம் சமன் என்னவாக இருக்கணும் எஃப்இ ஆதல் வேண்டும் இந்த எஃப்எம்முக்கு பதிலாக நான் பி இன்டூ கியூ இன்டூ வி என்று எழுதலாம் எஃப்இக்கு பதிலாக கியூ இன்டூ கேபிட்டல் இ என்று எழுதலாம் இதை எழுதிட்டு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம இதை எப்படி மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் டப்பாபா இந்த கியூ கியூ வெட்டினமன் சொன்னால் வி செமன் இ ஓவ பி ஆல்ரெடி நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் இந்த ஐ செமன் வாணி என்ற சமன்பாடு இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியில் முதல் ஆரம்ப பகுதியில் படிச்சுப்போம் ஐ செமன் விஏஎன்இ வாணி என்ற சமன்பாடு அங்கே நான் உங்ககிட்ட ஆரம்பத்தில் இருந்து தெளிவாக சொல்லிப்பேன் ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிடையும் சரியான உறுப்பு சரியான டிஃபைன் டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க விங்கிறது சராசரி நகரல் கதி ஏங்கிறது மின்னோட்டம் செல்லும் திசைக்கு செங்குத்தான பரப்பு ஏன்னா இங்கே நிறைய பரப்பு உங்களால் கன்சிடர் பண்ணலாம் என்னங்கிறது அழகு கன அளவில் உள்ள சுயாதீன இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை இங்கிறது ஒரு இலத்திரனின் ஏற்றம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் விக்கு பதிலாக ஐயோவ பி அப்படி இருக்கட்டும் விக்கு பதிலாக ஐயோவ ஏஎன்இ என்று எழுதிக்கிறேன் இந்த இக்கு பதிலாக மின் புலத்தில் வி பை டி என்ற ஒரு சமன்பாடு இருக்குது ஸோ வி ஹோல் வி ஹெச் பை டி என்ற ஒரு சமன்பாடு இருக்குது அதையும் நான் பிறந்துட்டுட்டேன் இப்போ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல குறுக்கீடு பரப்பை நான் மா போடணும் என்னன்னு சொல்லி குறுக்கீடு பரப்புங்கிறது மின்னோட்டம் செல்லும் திசைக்கு செங்குத்தான பரப்பு என்றால் ஏடிஎஸ்பி என்ற பரப்பு தான் செங்குத்து ஆகவே அதில் பரப்பு போடணும் என்றால் டி டைம்ஸ் டி என்று வரும் பிஐ ஓவர் டி இன்டு டி என்இ சமன் வி ஹோல் டிவைடட் பை டி ஆகவே டி டி வெட்டுப்படும் பொழுது ஹோலி நடத்துறதுக்கு சமன்பாடு வரும் பிஐ ஓவர் நெட்டுன்ற ஒரு சமன்பாடு வரும் ஸோ இதுதான் ஹோலி நடத்துறதுக்குரிய சமன்பாடு இப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா என்னன்னா இந்த இடத்துல டி டி எல் எல்லாம் தந்திக்குது அப்போ எதை நம்ம பிரதிகிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்குரிய ஒரு ட்ரிக்ஸ் செய்யுது 
இந்த காந்தப்புலம் இதுதானே அது செல்லும் நீளம் அதான் இந்த டி டிங்கிறது மின்புலம் செல்லும் தூரம் என்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க எல்லைங்கிறது மின்னோட்டம் செல்லும் தூரம் இல்லை எங்களுக்கு தேவை பி பி காந்தப்புலம் செல்லும் தூரம் தான் இந்த டி அந்த டி தான் இதில் படும் பி ஐ ஓவ நெட் ஏன்னா சமன்பாடு வடிவில் கேட்காம எல்லாத்துக்குமே தூரங்கள் தந்துட்டாங்களா இருந்தால் தட மாறிடுவோம் எந்த தூரம் பிறகு இருந்ததுன்னு சொல்லி அதுக்காக பி ஐ ஓவ நெட்டுங்கிற கன்சர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு காமன் மிஸ்டேக்ஸ் செய்யுது இந்த துண்டில் வச்சு பி கியூ வி சமன்னு போட்டுட்டு கியூ இன்டூ இந்த இடத்துல வி பை டி என்று போடுவாங்க ஸோ கியூ கியூவை வெட்டி போட்டு வி விய வெட்டி விட்டா பிடி சமன் ஒன்றுண்டு வரும் பச்சைப்பில் என்ன இஷ்யூ வந்தால் இந்த வி வேகம் இந்த வி அழுத்தம் ஏன்னா மின்புல செறிவுக்கு அழுத்த படித்திறன் ஒரு சமன் படிக்குது ஆகவே வி விண்ணு போட்டு வெட்டக்கூடாது அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஐ எங்களை மாற்றி விட்டு திருப்பி அந்த இடத்துல விஹெச் பை அதுவும் பாருங்கள் வி ஹோல் கவனம் இது அழுத்தம் ஸோ இதுதான் ஹோலின் அழுத்தத்துக்குரிய சமன்பாடு இந்த ஹோலின் அழுத்தத்தில் உள்ள பயன்பாடுகள் என்னன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வோல்ட் மானியை கொண்டு வோல்டேஜ் அண்ட் மின்னோட்டத்தை அளக்கேலும் இங்கிறது நோன் தெரிந்த பகுதி என் தெரியும் டி தெரியும்னு சொன்னால் ஒரு காந்த புலத்தில் காந்த பாய அடர்த்திய துணியலாம் அல்லது ஏனைய கணியங்களை வச்சு கொண்டு என்ன துணிஞ்சு அது கடத்தி செப்பா இரும்பா அலுமினியமானு கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது குறை கடத்திட வகைகள் பி வகையா என் வகையான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் ஹோலின் அழுத்தத்தில் பிரயோகங்களில் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கன்செப்ட் தான் ஹோல்ட் இந்த கன்செப்டோட உள்ளது தான் பீஸோ பளிங்குகள் அண்டிக்குது அதுவும் இந்த கன்செப்டோட சேர்த்த மாதிரி என்ன யோசிக்கலாம் ரைட் தடிப்பத்தை மாற்றும் பொழுதும் என்ன செய்யும் அழுத்தம் மாறிக்கொள்ளுமே அதனால் மின்னோட்டம் மாறும் அதை வச்சு கொண்டு உதாரணமாக கார் சீட் பெல்ட் போடாமல் போனால் அந்த மாதிரியான ஒரு கன்செப்டுகளை உருவாக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு பயணி இருந்து பெல்ட் போடாட்டி தான் மார்னிங் தரணும் பயணி இல்லாமல் பெல்ட் போடாட்டி மார்னிங் தர தேவையில்லை ஆகவே அப்படி என்ற என்ன அர்த்தம் ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்ம இருக்கிற நேரம் என்ன செய்யுது ஏதோ ஒரு விசை ஒன்று கொடுப்படுது அந்த விசை என்னவாக மாற்றப்படுகிறது கரண்டாக வோல்டேஜாக மாற்றப்படுகிறது ஸோ அந்த மாதிரி சென்சர்ஸ் அதுகளை யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஹோலின் அழுத்தத்தில் கன்செப்டை வச்சு உருவாக்கலாம் ஸோ மேலதிகமான விஷயங்கள் தேவைன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தேடி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏலவலை பொறுத்த முறையில் நம்மளால் தெரிய வேண்டியது ஹோலின் அழுத்தத்தில் பயன்கள் என்ன காந்த பய அடர்த்தியை துணியலாம் சிம்பிள் என்ன வச்சு கடத்தியின் வகை அதே மாதிரி குறை கடத்தியின் வகைகளை துணியலாமங்கிறது தெரிஞ்ச போதும் ரைட் இந்த அடுத்த வீடியோவில் மின்காந்த தூண்டல் என்ற பகுதியை ஆரம்பிக்கிறேன் இது என்னுடைய மூணாவது வீடியோ ஸோ மேல மெக்னடிக் ஃபீல்டில் மூணாவது வீடியோ ஸோ ஏற்கனவே மற்ற வீடியோஸ் தேவைன்னு சொன்னால் சேனலில் போய் பார்த்துக்கோங்க